কিতাবের মধ্যে আসছে আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালার নামাজে দাঁড়ায় নামাজ পড়তেছেন আর পিছন দিক দিয়ে ইহুদিরা মুসলমানদের উপরে আক্রমণ শুরু করে দিল একটার পর একটা গলা কাটতেছে গোলাগুলো মাটির মধ্যে পড়তেছে মুসলমানদেরকে মারতে মারতে সামন দিকে আসতেছে কিন্তু আল্লাহর কসম গলা কাটতেছে ঠিকই কিন্তু মুসলমানরা এখনও নামাজের মধ্যে এইভাবে হাতরা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সুহান আল্লাহ বলেন এরপর নামাজ সারে নাম মুসলমানদের কথা হলো দাঁড়িয়েছি সামনে হলো আমাদের আল্লাহ পিছনে হলো সৈন্য বাহিনী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি আল্লাহ তো সব কিছু দেখতে আছেন যদি প্রয়োজন হয় আল্লাহর জন্য জীবন দেব এরপর আমরা নামাজ সারব না কথা বলেন ঠিক না কিন্তু আমরা তো নামাজকে ভালোবাসি না গলা ফালাইতেছে কিতাবে আসছে গলা মাটিতে পড়তেছে একটা মুসলমানও নামাজ সারলেন না গলা কাটতে কাটতে সামনে নামাজ কার জন্য হবে আল্লাহর জন্য তো নামাজ এরপর কুরবানি তো নামাজের কথা বলে নেই কেয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম বান্দার কিসের হিসাব হবে বলেন তো নামাজ প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হবে নামাজ পড়েছ যদি নামাজের হিসাব ঠিক হয় সব ঠিক হয়ে যাবে আর যদি নামাজের হিসাবে আমরা আটকা পড়ে যাই সব কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য বলি যে যে অবস্থায় থাকেন সর্ব অবস্থায় যখনই আজান হয়ে যায় নামাজ পড়া লাগবে কথা ঠিক না এরকম তো নয় যে মসজিদে আসাই লাগবে মসজিদে এসে নামাজ পড়া লাগবে এরকম আপনি মাঠে আসেন নামাজ পড়ে নেন নদীতে আসেন নামাজ পড়ে নেন গাড়িতে আসেন নামাজ পড়ে নেন বিমানে আসেন নামাজ পড়ে নেন শুধু যুদ্ধ রহমত আল্লিন আলমিন মসজিদ এবং শুধু আমার ও জমিন আমাদের নবীজ রুসিলে গোটা পৃথিবীকে আল্লাহ তাল্লাহ মসজিদ বানাই দিয়েছে সুবাহ আল্লাহ বলে পবিত্র জায়গা যা আছে ওটাই মসজিদ অন্য অন্য নবীদের সময় এমন ছিল না কিছু কিছু নবীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছিল এখানে এসে নামাজ পড়া লাগবে কিন্তু আমাদের জন্য এরকম কত আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা কত সার পেয়েছি এরপর আমরা এবাদত ঠিক মতো করতে পারি না কথা ঠিক না ঠিক আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালান হো সাহাবিদেরকে নিয়ে মিশরে গেছে মিশর জয় করবার জন্য সঙ্গীদেরকে নিয়ে গেছে সৈন্যবাহিনী মিশর জয় করবার জন্য তো উনি মিশরে ঢোকার আগে উনি পরামর্শ করলেন আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ তালান হো অনেক বড় একজন সাহাবি তো মিশরে যে আমরা হামলা করব আমরা অতর্কিত হামলা করব না অতর্কিত হামলা করলে শিশু আছে বাচ্চা আছে মারা যেতে পারে কারণ শিশুদেরকে মারা এবং বাচ্চাদের মারা মহিলাদেরকে মারা এগুলো সম্পূর্ণ নিষেধ কথা ঠিক না তো ওনারা চিন্তা করলেন যে আমরা এইভাবে হামলা করব না চলো আমরা পুরো মিশরটা ঘেরাও করে পুরো মিশরটা ঘেরাও করলেন তো মিশরের সবাই ছিল তখন ইহুদি ইহুদিরা তখন শুনতে পাইল যে আমর ইবদুল আস সে মদিনা থেকে আসছে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুরো মিশর ঘেরাও করছে তো এখন ইহুদিরা পরামর্শ করলো কি করা যায় তখন ইহুদিদের নেতা বলতেছে দেখো মুসলমানরা কোনো দিন অতর্কিত হামলা করবে না এই জন্য টেনশন করো না কারণ মুসলমানরা নারীদের কষ্ট দিতে কষ্ট দেয় না মুসলমানদের নবী বলেছে শিশুদের মারা নিষেধ সুতরাং এই মুসলমানরা আমাদেরকে হামলা করবে না টেনশন করো না ওরা আমাদের অতর্কিত হামলা করে ক্ষতি করবে না ওরা হামলা করলেও খুব সাবধানে করবে কয় তাহলে কি করব বলে আজকে কি বার বলে আজকে বুধবার বলে আজকে যেহেতু বুধবার তো অপেক্ষা করো দুই দিন আগামী শুক্রবার মুসলমানরা নামাজের জন্য পাগল হয়ে যায় কারণ শুক্রবার দিন মুসলমানরা নামাজের জন্য মসজিদে যায় কথা বলেন ঠিক না ঠিক তো তোমরা কি করবে শুক্রবারের জন্য প্রস্তুতি নাও আজকার যেহেতু বুধবার আগামীকাল বৃহস্পতিবার তো শুক্রবার দিন মুসলমানরা যখন জুমার নামাজে দাঁড়াইয়া যাবে তখন মুসলমানদেরকে পিছন দিক থেকে আমরা আক্রমণ করব তখন মুসলমানরা নামাজকে এত ভালোবাসে মুসলমানরা নামাজ সেরে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না সুহান আল্লাহ বলেন মুসলমানরা নামাজ পড়বে এই সুযোগে তাদেরকে আমরা হত্যা করে ফেলব তো আমর ইবদুল আস রাদি আল্লাহ তালান হো জুমার নামাজের জন্য আজান দেওয়ার জন্য বললেন সাহাবাই কারাম আজান দিয়ে দিলেন আজান দিয়ে আমর ইবদুল আস রাদি আল্লাহ তালান হো খুদবা দিয়ে জুমার নামাজে দাঁড়ায় গেলেন ওনার ইমামতিতে যখন কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় গেছে ইহুদিরা বলে এই যে দেখো দাঁড়াইছে মুসলমানরা লম্বা কেরাত পড়বে এই সুযোগে চলো আমরা গলাগুলো কাটতে থাকি মুসলমানদেরকে হত্যা করতে থাকি পিছন দিক থেকে শুরু হয়ে গেল মুসলমানদের উপরে আক্রমণ আর আমর ইবদুল আস নামাজ পড়তেছে নামাজ সারে নাল্লাহ আকবর বলেন কিতাবের মধ্যে আসছে আমর ইবদুল আস রাদি আল্লাহ তালার নামাজে দাঁড়ায় নামাজ পড়তেছেন আর পিছন দিক দিয়ে ইহুদিরা মুসলমানদের উপরে আক্রমণ শুরু করে দিল একটার পর একটা গলা কাটতেছে গোলাগুলো মাটির মধ্যে পড়তেছে মুসলমানদেরকে মারতে মারতে সামন দিকে আসতেছে কিন্তু আল্লাহর কসম গলা কাটতেছে ঠিকই কিন্তু মুসলমানরা এখনও নামাজের মধ্যে এইভাবে হাতরা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সুহান আল্লাহ বলেন 
এর পরে নাম সারে নাম মুসলমানদের কথা হলো দাঁড়িয়েছি সামনে হলো আমাদের আল্লাহ পিছনে হলো সৈন্য বাহিনী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি আল্লাহ তো সব কিছু দেখতে আসেন যদি প্রয়োজন হয় আল্লাহর জন্য জীবন দেব এরপর আমরা নামাজ সারবো না কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আমরা তো নামাজকে ভালোবাসি না গলা ফালাইতেছে কিতাবে আসছে গলা মারিতে পড়তেছে একটা মুসলমান নামাজ সারলেন না গলা কাটতে কাটতে সামনে আসতেছি আর মুসলমানরা নামাজের মধ্যে এমনি দাঁড়িয়ে আসছে কিতাবের মধ্যে আসছে যখন মুসলমানদেরকে দাফন করা হয় প্রত্যেকটা লাশ ঠিক এইভাবে নামাজি অবস্থার মধ্যে গলা বিহীন দাঁড়িয়ে ছিল সুহানাল্লাহ বলেন গলা কাটতে কাটতে সামন দিকে আসতেছে এমনি আমর ইবদুল আস রাজি আল্লাহ সালাম ফিরালেন সালাম ফিরাতে দেরি আল্লাহর আসমান থেকে আল্লাহ পাকের সাহায্য আসতে দেরি করে নাই সুহানাল্লাহ বলেন অল্প সৈন্য মুসলমানরা আমর ইবদুল আস বলতেছে মালিক আগে তোমাকে খুশি করলাম আমরা নামাজ পড়লাম এখন আমরা যুদ্ধের কাজে যাই তুমি আমাদের সাথে কিন্তু বেইনসাফি করবে না তোমার কাজ করলাম এবার তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে আমর ইবদুল আসরাদি আল্লাহ তালান যুদ্ধ শুরু করলেন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা মিশর ইহুদিরা পালায়ন করলো আর মুসলমানদের হাতে গোটা মিশর চলে আসছে একমাত্র আল্লাহর গোলামির কারণে তাকওয়া আর ইমানের বদৌলতি কথা বলেন ঠিক কি না আমর ইবদুল আস কেমন ছিলেন কেমন আল্লাহকে ভালোবাসতেন বিশ্বনবীকে কেমন ভালোবাসতেন আমর ইবদুল আসরাদি আল্লাহ তালান হাবার যুদ্ধের জন্য গেলেন যুদ্ধ করতে করতে ফিলিস্তিনের যখন যখন চৌরাস্তা দখল করে ফেললেন তখন চৌরাস্তা দখল করার পরে ফিলিস্তিনিরা ছিল খ্রিস্টান ঈশা নবীর মত চৌরাস্তার মধ্যে বিশাল বড় একটা ঈশা নবীর মূর্তি ছিল ওনাদের নবীদের নবীর মূর্তি বিশাল বড় রাত্রিবেলা কে যেন ঈশা নবীর মূর্তির নাকটা ভেঙে দিয়েছে সকালবেলা খ্রিস্টানরা গুম থেকে জায়গা দেখে ওনাদের নবীদের ওনা ওনাদের নবীর নাক ভেঙে ফেলেছে কে যেন বিশাল বড় মূর্তির নাক ভেঙেছে খ্রিস্টানরা বলতেছে ও আমর ইবদুনাস নিশ্চয়ই এটা মুসলমানদের কাজ কারণ তোমরা যুদ্ধ করবার জন্য আমাদের সাথে এসেছো তোমরা সেই মদিনা থেকে এসেছো এই ফিলিস্তিনে নিশ্চয়ই তোমাদের মুসলমানেরা আমাদের আমাদের নবীর নাক ভেঙেছে সুতরাং তোমরা বলত কে ভেঙেছে তার শাস্তি আমরা দেব আমর ইবদুনাস জিজ্ঞাসা করলেন মুসলিম শিবিরেশ তোমাদের মধ্যে কে বলো ঈশা নবীর মূর্তির নাক ভেঙেছো খ্রিস্টানদের মূর্তির নাক ভেঙেছো বলো মুসলিম শিবিরের প্রত্যেকটা মুসলমান বলতেছে না না আমরা কেউ ভাঙি নাই আমর ইবদুল আজ বিশ্বাস করলেন মুসলমানরা মিথ্যা কথা বলতে পারে না তখন উনি গেলেন সেই খ্রিস্টানদের কাছে গিয়ে বললেন আমাদের কেউ ভাঙে নাই বলে না তোমাদেরই কেউ ভেঙেছে বলে না ভাঙে নাই বলে ঠিক আছে যদি তোমাদের কেউ না ভাঙে তাহলে আমরা বিচার করব। আমর ইবদুল আজ বললেন কি বিচার করবে বলো বলে তোমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর বিশাল এমন একটা মূর্তি বানাবো আমরা মূর্তি বানাইয়া চৌরাস্তার মধ্যে বিশাল বড় মূর্তি তৈরি করব মোহাম্মদের মূর্তি মোহাম্মদের মূর্তির নাকটা আমরা ভেঙে দেব যেহেতু আমাদের নবীর নাক তোমরা ভেঙেছ আমরা তোমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর নাক ভেঙে দেব আর নাকটা ভেঙে দিলে বিচার বরাবর হয়ে যাবে আমর ইবদুল আসরাদি আল্লাহ তালান হু তখন কান্নায় ভেঙে পড়লেন হায় হায় আমার জীবন থাকতে কি করে আমার কলেজের টুকরা নবীরে বেয়াজ যদি করে সুহানাল্লাহ বলে আমি জীবিত থাকতে কৃত্রিম একটা নাক সরাসরি নয় মাটি দা বানায় আল্লাহর নবীর নাক ভাঙবে এটা সহ্য করতে পারলেন না এসেল আমর ইবদুল আস আমর ইবদুল আস চিঠির মধ্যে লেখলেন খ্রিস্টানদের কাছে শোনো আল্লাহর তো হাই লাগে তোমরা আমাদের নবীর নাক তোমরা বাইঙ্গ না তোমরা আমাদের নবীর মূর্তি বানায় না আমাদের নবীর মূর্তি বানায় তোমরা চৌরাস্তার মধ্যে বিশাল বড় মূর্তি বানায় হাজার হাজার মানুষের সামনে আমাদের নবীর নাক তোমরা বাইঙ্গা দিও না তখন আমর ইবদুল আজ বললেন যাও আমি তোমাদের মূর্তির নাক ভেঙেছি আমি তোমাদের ইসে নবীর নাক ভেঙেছি তোমরা আমার নাকটা কেটে নাও আমার নাকটা ভেঙে দাও কোনো আপত্তি নাই এরপর আমাদের কলিজার টুকরা নবীর নাক তোমরা সবার সামনে ভাইঙ্গ না লোভ আকবর খ্রিস্টান এবার বলতেছে ঠিক আছে যেহেতু তোমরা স্বীকার করেছো তুমি ভেঙেছ আবারও মুসলমানদের নেতা মুসলমানদের সৈনিকদের নেতা এখন তো ভালো হলো ঠিক আছে ঘোষণা হয়ে গেল চৌরাস্তার মধ্যে সবাই প্রস্তুতি নাও সবাই চলে আস বিশাল বড় স্টেজ তৈরি করা হলো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সময় হলো সোয়া তিন লক্ষ শুধু খ্রিস্টান সৈন্যই ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়েছে 
মুসলমানদের নেতা আমর ইবদুল আসরের নাক কাটা হবে সবার সামনে স্টেজের মধ্যে আমর ইবদুল আসরা দিয়ে আল্লাহ তালানহকে দাঁড় করানো হলো লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে সুর নিয়ে যাচ্ছে আমর ইবদুল আসরা দিয়ে আল্লাহ তালানহ নাকটা কেটে দেবে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে মুসলমান সৈনিকেরা চোখের পানি সেরে সেরে কান্না করতেছে হাত থেকে যেন তোর বাড়ি পড়ে গেল কিন্তু সবাই কাঁধে কিন্তু একজন হাসে আমর ইবদুল আস হাসতেছে সবাই বলে আমর এখন তোমার একটা তাজা নাক কেটে ফেলা হবে সবার সামনে তুমি হাসো কেন বলো আমর ইবদুল আস বলে ও সাহাবিরা তোমরা কেন কান্না করো আজকে যদি আমার নাকটা তারা কেটে দেয় আমার নবীর নাক বাঁধতে আমি দিব না আমার নবীর ইজ্জতের জন্য যদি আমি আমার নাকটা দিয়ে দিতে পারি কে আমতের ময়দানে যদি আমি জান্নাতে নাও যেতে পারি আমি যদি আমার আল্লাহ নবীর কাছে আমার নেক যদি কোনো পেঁয়াজ করতে নাও পারি আমি আমার আল্লাহ নবীর কাছে গিয়া বলবো নবী গো ও নবী আমি তেমন এবাদত বন্দিগি করতে পারি নাই অ বিশ্ব নবী তবে আপনার ইজ্জতের জন্য আমি এই নাকটা কুরবানি দিয়েছিলাম এই দেখেন আমার নাকের টুকরাটা ও সাহাবিরা ওই দিন আমার নবী আমার না নিয়া জান্নাতে যেতে পারবে না আল্লাহ একবার বলে সাহাবিদের ইমান ছিল এমন আল্লাহর এমন ভালোবাসত আল্লাহর নবীকে এমন ভালোবাসত আমর ইবদুল আসের নাকটা কাটা হবে যখন শরীরটা নাকের আগার মধ্যে ধরল হঠাৎ করে খ্রিস্টানদের পাদ্রি দাঁড়ায় গেছে সাবধান আমর ইবদুল আসের নাকটা কাইটো না শরীর সরাও বলে কেন ওস্তাদজি কেন বলতেছেন খ্রিস্টানদের ইমাম বলতেছে স তিন লক্ষ খ্রিস্টানদের ইমাম বলতেছে কেন কেন বলতেছে কেন নাক কাটবো না বলেন সে তো আমাদের নবী ঈসা নবীর নাক ভেঙে দিয়েছে খ্রিস্টানদের পাদ্রি বলতেছে না না আমর ইবদুল আস আমাদের নবীর নাকটা ভাঙে নাই বল ইমাম সাহাব তাহলে কে বাংসে বলেন বলে আমি নিজে বাংসি আল্লাহ একবার বলেন বলে আপনি কেন বাংলেন বলে গতকালকে আমি ঈসা নবীর নাকটা বাইঙা দিছি নিজের হাতে এই যে দেখো নাকের টুকরা আমার হাতে আছে না না মুসলমান না ভাঙে নাই আমি তো মুসলমানদেরকে বেয়াজ যদি করবার জন্য এই কাজটা করেছিলাম আমি তো মনে করেছিলাম আমাদের নবীর বদৌলতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদার নবী ওই মূর্তি বানাইয়া নাক ভাঙবো বেয়াজ যদি করব করে নাই মুসলমান না করতে পারে না যেই মুসলমানরা নবীর ইজ্জত রক্ষার জন্য কৃত্রিম একটা মূর্তি ভাঙা থেকে বাঁচবার জন্য নবীর ইজ্জতের জন্য নিজের নাক দিয়ে দিতে পারে এই রকম মুসলমানদের ধর্ম থেকে সঠিক ধর্ম দুনিয়ার হতে পারেন আল্লাহ আকবার ও খ্রিস্টানের দল চল চল আর দেরি করিস না তাড়াতাড়ি চল আমরা তাড়াতাড়ি আমর ইবদুল আসের হাতে বায়াত গ্রহণ করে সোয়া তিন লক্ষ খ্রিস্টান সাথে সাথে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছি এই হলো বিশ্বনবীর আশেক এদের কি বলে বিশ্বনবীজির আশেক এদের কি বলে আল্লাহ গোলাম কথা বলে ঠিক কি না